City University of Hong Kong is an international university which emphasizes the integration of research and teaching. The university promotes diversified, cross-cultural studies through various educational programs. To promote our educational vision, City University of Hong Kong produced a series called Beyond Boundaries, Dialogue with Presidents of World's Leading Educational Institutions. Professor Wei Guo, President of City University of Hong Kong, talks to presidents of universities and principals of high schools around the world, exploring each other's strengths and looking forward to the future direction of educational development. Ukraine, the world-famous breadbasket of Eastern Europe, has been raging with war since the invasion of the Russian army on the 24th of February 2022, causing the most significant humanitarian crisis in the 21st century to date. On the 11th of May 2022, while the war was still going on, Professor Wei Kuo, president of City University of Hong Kong, conducted a unique interview with Professor Alexander Cherevko, rector of Bogdan Khmelnytsky National University of Cherkasky. This is the third time that Professor Kuo has paid attention to the humanitarian crisis in Ukraine. In April 1986, Chernobyl suffered the worst nuclear disaster in history in terms of heavy casualties and economic losses. Professor Wei Kuo, a nuclear reliability expert, visited Ukraine twice after the accident and inspected the Chernobyl nuclear power plant. Another reason for this interview is the collaboration between the two universities, Professor Chu King Ning of City University of Hong Kong and Professor Andrei Gusak, a renowned nanotechnology expert from the university, have collaborated on materials research. Since this interview was conducted during the war, Part of the content naturally involved how the war affected the operation of the university and how the university planned for its recovery and future development. Cherkasky National University is a comprehensive university located in Cherkasky a city about 200 kilometers south of Kyiv. The school is one of the few institutions of higher education with a long history in Ukraine. Its predecessor was the Cherkasky Institute of People's Education, founded in 1921. After the outbreak of the Russian-Ukrainian War, the entire country was hit hard and the university was no exception. Although the city where Cherkasky National University is located was not directly attacked, 500 students left the school for shelter and more than 40 faculty members left the university. Despite great difficulties, Cherkasky National University continues to operate. After a brief closure, the university reopened on the 14th of March, 2022. All courses are conducted remotely, and any research that can be carried out is also proceeding as initially planned. In May, the university also hosted two international academic conferences on the Internet. Today, we are very honored to invite Professor Alexander Cherevko, Rector of the University, 
who is leading the school's operation during the war, to share his experience and expectation. Professor Wei Kuo, president of City University of Hong Kong, is well known for his research on the reliability of electronic systems and nuclear energy. In his early years, he worked at Bell Laboratories in the United States, who held the position of department head and dean of the School of Engineering in an American university, and was conferred academicians in various countries. Professor Wei Kuo has served as the president of City U for more than 10 years. His philosophy of education is summarized in the lyrics of the City U anthem, which he wrote, Learn and question beyond boundaries. Professor Wei Kuo has also published several books about education. He is particularly concerned about the challenges facing contemporary education around the world. Ladies and gentlemen, I have visited Ukraine twice since April 26, 1986, when Chernobyl suffered one of the worst nuclear disasters in history in terms of casualties and cost. But I had another reason for visiting Ukraine. It is Florence Nightingale, the English social reformer, statistician, and founder of modern nursing, rose to prominence while training nurses and organizing care for wounded soldiers in Constantinople during the Crimea War in the middle 1950s. She pioneered data visualization using graphical presentation of statistical data, and she is credited with creating one of the first versions of the pie chart that we are using today. However, she's generally better known for making hospitals more sanitary. The Lady with the Lamb, as Florence Nightingale was known, academic communities throughout Ukraine have suffered tremendous harm during the recent conflict caused by Russia. I would like to extend my heartfelt support to faculty, students, and researchers in the higher education sector there. The challenges that Ukraine faces may seem insurmountable at the present, but we pray that peace will prevail as soon as possible and that life returns to normal. Professor Andrew Kusek of the Cherkessy National University has collaborated with City University's Professor Du Jinning on materials research. This gives me another reason to interview Rector Alexander Cherokov of the Cherkessy National University in today's program. As a dialogue is taking place during the war between Ukraine and Russia, part of our discussion will focus on how the war affects the university's operation and how the university is planning for its recovery and development after the war. Well, Rector Cherokov, we are very pleased to have the opportunity to carry the conversation with you at a distance. I understand the Chokesi National University 
It's a government supported university. Will you share us your tradition and your accomplishments in the last few years? Черкаський національний університет це університет із сторічною історією. Минулого року ми відмітили цей ювілей, підвели певні підсумки і намітили свій розвиток на майбутнє. Наше досягнення, яким, яким ми пишаємося, і я дякую за це своєму професорсько-викладацькому складу, науковим школам, це те, що ми у консолідованому рейтингу національних закладів вищої освіти, їх у нас оцінюється 242 в Україні, ми сьогодні посідаємо 34 місце. Але е, хочу наголосити, що за останні 6 років ми піднялись на 92 позиції, було 126-те. День. Черкаський національний університет – це 6 тисяч студентів, це 87 професорів, це 247 доцентів, кандидатів наук. Сьогодні, звичайно, і частина студентів – це десь більше 500, і частина професорсько-викладацького складу – це більше 40 виїхали за кордон у більш безпечні місця, але з професорсько-викладацьким складом ми тримаємо зв'язок дистанційний і в нас з 14 березня після 24 лютого, після початку війни розпочалось дистанційне навчання. Ми сьогодні виконуємо навчальний план і йдемо до завершення навчального року. Since February 2022, Ukraine has been ravaged by war and a serious humanitarian crisis. Even in the midst of the plight, Bogdan Khmelnytsky National University of Cherkasky continues to teach. All courses are taught remotely. The university insists on continuing its operations and providing education to Ukrainians and sheltering refugees displaced by war. You mentioned that a number of your students and faculty have left your campus, but you are still continuing in delivering, delivering courses through the, the video mode. That's very impressive. I'm just wondering how this really affect the, the higher education in general in Ukraine. Will you share some lights about how this current war affects your general education, the higher education and education in general? Я хочу сказати, що, безумовно, це вплинуло на нас, на світу, на всіх людей і на весь світ. І буде мати ще певні наслідки. Наш університет є класичний, він знаходиться в центрі України. Ми кажемо, у серці України і ми, як національний університет, з Україною в серці живемо. Тобто ми навчаємо своїх студентів не диплому, а навчаємо і життю у сьогоднішньому глобальному світі. Щоб вони отримали диплом і змогли реалізувати себе. І нам це поки що вдавалося, бо Наші випускники гарно знаходять роботу вже десь на стадії 4 чи 5 курсів. Але, звичайно, війна змінила наше життя. І крім освітнього процесу ми проводили певне виховання національно-патріотичний 
вели процес, в основі якого, безумовно, нашій незалежності 30 років, і ми доносимо до молодих людей, до громадськості основи нашої національної ідеї, яка складається із політичної незалежності, з національної економіки, національної культури, материнської, тобто нашої української мови. І, безумовно, це із прагнення до духовної єдності. Ви бачите, що за саме за ці цінності, за на, нашу землю ми віддаємо свої житті. І, безумовно, ми говоримо, ми демократична країна. І ми вимагаємо від держави, щоб постійно державна політика була такою, щоб в основі стояла людина, як особистість, як громадянин і як господар свого життя. І, власне, війна, яка прийшла в наш дім, вона ці наші основи і принципи, Безумовно, страшенно порушила, і це вплинуло на, на нас усіх. Освіта ну, непростий час переживає, бо коли я кажу, що ми ведемо навчальний процес, але, безумовно, це певні складнощі, в нас часто бувають повітряні тривоги, і ми перериваємо лекції, біжимо в укриття. От. Університет дуже багато виконує різноманітної тилової роботи. Сьогодні ми і працюємо з волонтерами, ми плетемо сітки, ми надаємо гуманітарну допомогу і основна роль ми приймаємо біженців із Сходу України. Це і Харків, в першу чергу, студенти із Харкова, з Харкова в нас проживають. Вони прибувають, оскільки ми в центрі, частина їх від'їжджає далі, а частина живе у нас. Це Чернігів, і Суми, і Бахмут, і Горловка, і е, Маріуполь, і е, інші місця, де ми е, даємо руку е, освітянській спільноті, і не тільки, тому що... І інші, хто приїжджає, ми надаємо прихисток. Також я, як ректор, я щоденно, починаючи з 24-го числа, я, безумовно, працюю. Працюють наші директори інститутів, всі технічні служби працюють. Ми постійно в контакті, в онлайн-контакті, в офлайн-контакті. This is very impressive attitude. Although some people have left your campus, but you actually take someone from other places. Your can-do attitude is really very impressive. But I'm wondering, is there any help you need urgently from the international community, particularly the international academic community, which may give you hints to help you to let you develop him yourself further. Я дякую. Ми років 5 відкрили військову кафедру за моєї ініціативи, і сьогодні випускники цієї кафедри приймають участь у боях, продовжують навчатися. І це як візитівка нашого університету, тому що в нашому регіоні немає військових кафедр, тільки наш університет. І, безумовно, якщо говорити, що потрібно, ну, звичайно, що для університету багато що потрібно для розвитку, але те, що треба для військової кафедри, от якби нам в цьому плані допомогли. Це інтерактивний тир для того, щоб ми значить, ну, вели навчальний процес з використанням цього тиру. От буквально те, що, що я кажуть на, на, на запитання. 
Ми нещодавно відкрили, зараз пройшли акредитацію медичну кафедру, бо в нас великий дефіцит лікарів, і багато лікарів в останні роки виїхали за кордон, і ми починаємо створювати медичний інститут. Безумовно, тут потрібно, потрібна допомога, бо сьогодні це соціально важливе питання. У наших лікарнях, безумовно, є поранені, і ми в цьому надаємо певну також допомогу, але нам потрібне от для навчання, у нас ще просто немає симуляційні, Наші психологи сьогодні, і не тільки наші викладачі, професори, а й наші магістри вже, бо в нас ну, сотні людей приїжджають і сотні людей живуть у наших гуртожитках. І ми створили і центр волонтерської допомоги, і центр психологічної допомоги. То, безумовно, нам на сьогодні треба, звичайно, обладнання ну, так, таке, як поліграф, наприклад, от, інше обладнання е, по е, психології. Бо ми розуміємо, що, звичайно, е, війна ускладнить на наш рух, і е, ми надіємося, що ті угоди, які ми мали по співпраці, що вони будуть розширені, і ми будемо співпрацювати і ну, якби розвиватися і впевнено дивитись вперед. Ну і наголошу і повторюся, що нам сьогодні як ніколи важлива міжнародна співпраця. І тому я ще раз дякую, що ми сьогодні говоримо про це. Ladies and gentlemen, this is an unusual interview. And this is an unusual university. In the midst of the war, this university continues to work. Despite all the challenges imposed on it, it continues to uphold in its integrity. The university really inspires us. It is a small university by size and faculty and students, but it is a giant by its moral standing in the world. In the next episode, President Wei Kuo will visit the University of Queensland in Australia. Founded in 1909, the University of Queensland is the first university in the state of Queensland. In its history of more than 100 years, the university has trained many talents for Australia. Famous graduates include the first female Australian Governor General Quinton Bryce, former Australian Prime Minister Kevin Rudd, Geoffrey Rush, the first Australian to win the Oscar for Best Actor in 1997, and many more.